Laun ráðherra og annara æðstu embættismanna hækka um rúm 6% þann 1. júli. Fórsetisráðherra segir lög sem ákvarða launa hækkununa vera gott fyrirkomulag, ekki standi til að draga úr hækkuninni. Rússa skutu flugskeytum á kænugarð í morgun í óvæntri árás á úkraínsku borgina að degi til. Flugskeytum er flestum grandað en stór hætta skapast þegar brak fellur til jarðar. Úkraínumenn heita því að svara af hörku. Fyldarlaus börn í leit að vernd hér á landi hafa aldrei verið fleiri en síðasta eina og hálfa árið. Þau eru álíka mörg og komu á tíu árum þar á undan. Sum þeirra hafa verið á flótta árum saman. Það verður æjar við að meta hvað er ekta og hvað ekki á samfélagsmiðlum eftir því sem gervigreindar tækni fleiri fram. Hægt er að eiga raunveruleg samtöl við gervigreindar vini sem gæti ítt undir einangrun fólks. Líðræði stopnanir skipta mestu máli þegar hamingja er mæld að sögn fræðimann sem rannsakar hamingju Norðurlandabúa. Peningar og veður skipti ekki eins miklu máli og margir haldi. Hamingjuna sé í það minnsta ekki hægt að finna á sólarströnd. Komið sæl. Fórsetisráðra segist sátt við það fyrirkomulag sem er í gildi um launa hækkanir ráðamanna. Ekki standi til að komi í veg fyrir að launin hækki um rúm 6% þann 1. júli. Laun æðstu embættismanna hækka 1. júli. Þetta eru laun fórseta Íslands, ráðherra, alþingismanna, ráðuneytistjóra, dómara, saksóknara, lauruglustjóra, ríkisátta sem ég ráðsæðla bankastjóra. Finnst þér í lægi að æðstu embættismanna fái launa hækka núna þegar ríkir mikil verðbólga? Það fyrirkomulag sem er á launum æðstu embættismanna er fyrirkomulag sem tók við með lögum sem við settum árið 2019 í kjölfar þess að við lögðum nýður kjararóð og bara til uppröfjunar þá var það fyrirkomulag auðvitað mjög umdelt á sínum tíma. Því hækka launi nú í samræmum við lög og segir að þau skuli taka breytingum ár hvert. Fyrsta júni reiknar hagstofan og byrtir breytingu á meðalaunum ríkistarsmanna. Þegar laun eru greitt fyrsta júli uppfæri fjársýsla ríkisins krónutölu fjárhæð til samræmins við tölur hagstofunar. Og hvað munu launin ykkar hækka mikið fyrsta júli? Já, það sem ég hef fengið frá hagstofunni eru vísbyttingar um að þetta reglulega meðaltal hafi á launum ríkistarfsmanna að hafi hækkað á bilinu 6 til 6,3 prósent. Fórseti Alþýðusambandsins sagði fréttum rúfigjara að þingmenn og ráðherrar yrðu að sína ábyrð og hvatti til þess að laun þeirra yrði ekki að hækku meira en um 66.000 krónur á mánuði sem var hámas launahækkun í kjarasamningum á almennum vinnumarkaði. Það að það sé deilt um þetta nú, það kemur ekki á óvart, það hefur áður verið deilt um þetta í aðdraganda launahækkunar en ég held til að segja það bara algjörlega hreint út þá held ég að þetta fyrirkomulag sem er afrastur mikillar vinnu og endurskoðunar á kerfi sem ekki var gott sé það besta fyrirkomulag sem við höfum fundið á þessum málum. Þetta var breyting sem flestum þótti til bóta meðal annars alþýðu sambandi Íslands sem studdi þessa breytingu á sínum tíma. Þannig að það stendur ekki til hjá þér að komum einhvers konar frumvarpið tilgjóðin í þingið um það að þessa launahækkanir komu ekki til framkvæmda að fullu eða allu? Ég tel að þau, sú löggjöf sem við erum með sem byggir auðvitað á hugmyndum sem unnar voru undir í starfsopi undir minni fórustu á sínum tíma. Ég held að það sé gott kerfi og þetta kerfi er gagsætt. Það tryggir það að við erum ekki leiðandi í launaþróun heldur fylgjum launaþróun ríkistarfsmanna og það er algjörlega fyrirsjáanlegt líka sem auðvitað var ekki með gamla kerfið með gamla kjararáðin. Loftvarnakerfi í kænugarði gröndu þið vel á annan tug drónað um helgina sem Rússar sendu í átt að höfuborginni. Mikil hætta getur skapast þegar brak úr sundur skottnum drónum fellur til jarðar. Einn lést og tveir særðust í kænugarði í gær þegar brak úr dróna sem loftvarnakerfi höfðu skoti niður lendi á íbúðablokk svo að kviknaði í. Í morgun heldur svo loftarósi Rússa og kænugarð áfram en mikil mildi þykir að ingin hafi látist eða særst. Brak úr einum þeirra 16 dróna sem skotnir voru niður hæfði næstum rútu í morgunumferðinni. Við nánari skoðun komi ljós að drónarnir voru frá Íran. Eins og sést er ekki allur sigur unnin þegar tekst að skjóta niður dróna. Brak úr hverskins flugskeytum getur skapað mikla hættu þegar það fellur til jarðar, jafnvel lífsættu. 
Loftárásir Rússa og Kænugarð og víðar í Úkrajinu í morgun voru óvenjulegar að því leiti að þær voru gerðar að degi til, en vanalega eru árásir sem þessar gerðar að næturlegi. Íbúar í Kænugarði leituðu margir skjóls í neðanjarðarlesta kerfi borgarinnar þegar sprenginga varð vart. Skólastarf var þegar hafið þegar árásirnar voru gerðar og urðu kennarar að koma nefendum sínum í skjól. Borgarbúar fögnuðu því í gær á árlegum kænugarð stegi að um 1500 ár eru frá stopnun þessarar sögu frægu borgar. Pýtjás þýjið í terroristísnu atakki, kýrkosna, næpotúrdíši og dar búf spremóvaný sama proti Kýfsčinu. V mežach místa Kýjif ta oblasti zbyta 36 dronjiv. Sama tak Rosija vizначaja den našo drevnjeho Kýjiva. Meir en hundrað fyldarlaus börn hafa komið hingað frá byrjun árs í fyrra og hafa aldrei verið fleiri. Langflest koma frá Úkrajinu. Skortur er á fósturfjölskyldum fyrir þessi börn. Hátt í 2200 hafa óskað eftir alþjóðlegri vernd hér á landi það sem afir ári. Fleiri en á sama tíma í fyrra sem var með ár. Þá komu hingað alls um 4500 manns. Langflestir koma frá Úkrajinu eða Venusvela. Aukin fjöldi umsækjanda um alþjóðlega vern byrtist einnig í auknum fjölda barna sem eru ein á flótta. Síðan ársbyrjun 2002 að þá eru um það byl 103 börn sem hafa komið hingað. Þau hafa ekki öll sótt um alþjóðlega vend og sum hafa saminast fjölskyldu sínum fljótlega eftir komu. En svo meiri hlutin er að sækja um alþjóðlega vend og eru hér ein á ferð. Flest börnin koma frá Úkrajinu, Venusvela eða Sómalíu. Sum þeirra hafa verið á flótta jafnvel í mörg ár. Eva segir mikilvægt að teki sig vel á móti fyldarlausum börnum svo þau ná að fóta sig hérna. Við höfum séð okkar samtölum við börnin að það hefur ímislegt vantað upp á. Þau hafa sjálf talað um mikilvægi þess að fá góða ummunun og þá sérstaklega fá fósturfjörskildur en það hefur aðeins vantað upp á það að þau komist í fóstur. Þau hafa líka talað um mikilvægi mentunar og við höfum líka séð að þau hafa ekki öll fengið tækifæri til þess að menta sig. Þau hafa oft verið í húsnæði þar sem er lítill stuðningur. Það hefur ekki verið viðvera fullorðina aðeila allan sólarhringin. Það hefur skort á svona stuðningi við daglegar aðtapnir eins og að elda mat og að sinna svona þessu daglega. Flest börnin sem eru alinn á ferð eru ólingsaldri. Yngri börnin eru oft þá í fylgd með fólki sem eru ekki fóreldra þeirra. Átta manns var í gær bjargað úr rústum blokkar sem hrundi í borginni Davenport í Iowa í Bandaríkjunum. Allt tiltækt slökkulið var sent á staðinn ásamt björgunarsveit með leitarhunda. Ekki er vitað hvað olli því að þessi sexhæða bygging hrundi að hluta en það er til rannsóknar. Íbúir voru á efri hæðum húsins og aðtunum starfsum á neðstu hæðinni. Engin ljast. Íbúum húsins var komið fyrir í kirkju í grendinni þar sem rauði krossin opnaði fjöldar hjálpar miðstöð. There was a lot of screams, a lot of cries, a lot of people saying help when the building came down, but that did not last. Two or three minutes and then the whole area was silent. I'm just, I'm hoping and praying that the screams that I heard when the building came down was not people inside of it. When I checked out of out of my door and down the hall, I saw some apartments had water coming out from under their doors. There was a lot of dust and debris. Um, although my apartment seemed okay, I'm, I'm hoping they bring my dog out and, and that she'll come back out to me. She's my world. <laughs> She's all I got. Skiftar skoðanir er um gagsemi eða skaðsemi gervigreindar og samfélagsmiðla. Félagsfræðingur telur að gervigreindar vinur geti verið að finna góða en hann geti líka ítt undir félagslega einangrun. Gervigreind spilar æ stærra hlutverk í daglegu lífi fólks, hvort sem við gerum okkur grein fyrir því eða ekki og áhrifin eru víða. Eins og ef við tökum sem dæmi þá má til þess ekki byrta neitt sem tengist sjálfsvíð á samfélagsmiðlum. Og ef að ungt fólk vill tala um það, þá nota það alltaf á ennsku orðið unalive til að komast fram hjá þessari gervigreind. 
og eru þá að fara að breyta sko, sínum talmáta og þetta er komið út í tungumálið. Á samfélagsmiðlum safnar gerfi greind upplýsingum um skoðanir okkar og samfélagsstöðu og matar okkur svo á efni og auðlýsingum sem hún telur að við viljum sjá. Og útbýr svona nýjan heim fyrir okkur, sérstaklega fyrir okkur, þannig við erum stöðugt að fara í minni og minni bergmálsklifa. Svo þarft ekki einu sinni lengur að tala við fólk? Nei, nei, ég get bara tala við gerfugrindina. Hún nefni sem dæmi að nú er alltaf gerfugrindar vinur sem fylgir snapchat. Gerfugrindin spyr, já, herðu, hvernig var í gær? Gerfugrindin man, sko, gamla samtalið. Hættan er svo að það myndist einhvers konar steril sín á heimin Tölvunni dettur aldrei í hug, hei, eigum kannski bara að tala um eitthvað allt annað. Þetta þurfi þó ekki að vera vinnu slæma. Þetta getur ítt undir félagslega eina grunn en þetta getur líka bara víkkað hérna samfélagsnetið þitt og, og vinnáttunetið. Gervigrindar spjallið Chat GPT varð aðgengilegt fyrir hálfu ári og er strax búið að læra íslensku og það er bóðið og búið að hlusta og gefa þér ráð. Þetta er Wikipedia með glassúr. Þetta er einfaldlega samsöfnuð vitneska sem er þarna úti á netinu og þetta er sett í einhvers konar mannlegt form. Eftir því sem tækninni fleigir fram verður æ erfiðar að sjá hvað er ekta og hvað ekki. Bara um daginn þá sá ég sko, mjög raumverulega mynd sem virtist vera fyrir utan vartamálaráðaneiti bandaríkjana að eitthvað stóðu ljósum lógum og það fór á, á mjög svona hraða dreifingu. Þetta var komið á fréttamiðla á Twitter Nei. og þetta hafði áhrif á verðbréfamarkaðin. Og svo er gerfugrindin sem breytir útliti fólks orðin svo flink að það er erfitt að sjá hvort einhverju hafi verið breytt. Þangað til þú sér mannskuna í eigin persónu. Og svo er þessi svona fullkomna veröld sem fólk er svona að presentera á samfélagsmiðlum og hún líka svolítið svona brenglar sín okkar á okkur sjálf. Já, við erum endalaust með filtera sem að grenna okkur og gera okkur sætari og samkvæmt einhverju stöðluðu lúki. Orkukreppa blasir við Suður Afríkumönnum nú þegar vetur gengur í garð á Suður kveli jarðar. Á sumum svæðum er rafmagslaust í alltaf 16 klukkustundir á dag. Ástæða rafmagsleysis er sögð óstjórn, spilling og skemmdarverk. Svo slæmt er ástandið að skerða hefur þurft rafmagna á sjúkrahúsum. Á ríkistjóðafundi í gerð var samfýtt að 213 sjúkrahús verði undan þeginn raforkuskömmtun. Víða er rafmagslaust í alltaf 16 klukkustundir á dag. Það byttar á viðskipti um Súseiku Músa sem reiki hefur krásína í 25 ár. Because of the power you have those, the electricity, you can see now it's dark. Are you going to survive in your business? I don't think so. I don't think so. Þegar reiki er um er hvergi ljóstýru að sjá, það er mér að segja slökta á umferðarljósum. 80% að maxi í Suður Afríku kemur frá kólaverum, þjófa gengi fara rannsendi um kólanámunnar, stela kólum og selja. Skemmdarverk eru unninn á orkuverum þar sem glæpaklíkur keppast um að ná ábatasömum viðhaldsamningum. Someone pulled a gun on me, held it to my head. They told me that they're not even afraid of anybody. They're politically connected. So they're above the law. Basically. Fyrirhörandi yfirmaður ekron orku fyrirtækisins, Andri D. Rüter, gagrindi afríska þjóðaráði sem eru við völd í landinu harðlega í sjóðansveitali. Hann hjælti fram að háttsettir embættis og stjórnvonlamenn tengdus kólaþjöfnaði. Mánuðu síðar hrökklaðist hann úr starfi og flýði land eftir hann sagði að eitra hefði verið fyrir sér. I can't give evidence to that. His doctors say he was poisoned. The tests show he was poisoned with cyanide rat poisoning. I can't give evidence to that. So you don't recognize this picture of an ANC using ESCOM as a feeding trough? No, I don't. Dyrýtir segir auðvelt að skipta út kólum fyrir vind og sólarorku en lítið vilji sér til breytinga. Vaknaðu er yfirskrift tónleika sem hefjast í hörpu eftir smá stund og tilefnið er ópjó í það faraldur sem kostað hefur mörg mannslíf. Þar kemur fjöldi listamanna fram, Múkisson, Bubbi Mortens, Ragga Gísla, MC Gauti og Unna Torfa, svo fá eins séu nefnd. Þetta eru styrtar tónleikar og styrtar fjöður ennur til frú Ragnæðar og annars skaða minkunastarfs rauða krossins. Tónleikarnir verða í beinni útsendingu hér á rúf að loknum frettum í þróttum og veðri. Svo vöknum við með sólamorgni, svo vöknum við með sólamorgni.
þetta var á hljóðprufi í dag en tónleikandir hefjast núna eftir nokkarum mínútur það er Ellen Kristjánsdóttir tónlistakona sem að á svona frumkvæða þessum tónleikum Ellen, hvað var til þess að þú ákvast að blása til þessa tónleika? Það var, ég er búin að vera syngi í jarðaðfyrum og víða og svo misti ég frænda minn sem á við dóls er 23 ára og fór bara að spá í hvað við getum gert Þetta eru styrta tónleikar? Já, þetta eru styrta tónleikar sem að eru Já, allir tónlistamenn eru að koma hérna fram og gefa vinnuna sinni og allir sem koma að eru að gefa vinnuna sinni Peningarnir fara til Rauðakrossins og frú Ragnar Gunni, þú ert bæði tónlistamæður en þú tengist líka frú Ragnaði Já, ég er einn af stórum hópi sjálfbúðalega sem að vinnur á frú Ragnaði þannig að ég þekki málefni vel og þekki marga marga úr okkar skólstæðingum og hef heyrt heyrt margar sögurnar og þekki vel hvað vandamálið er stórt og sérstaklega þessi nýju efni sem er í gangi núna þar sem er búið að blanda til dæmis fentanil sem er hundra sinnum sterkara heldur en morfín og það eru krakkarnir okkar er að deyja Og þú sér ljótar afleiðingar á þessu í þessu sjálfbáðlega starfinu? Já, náttúrulega öll fíknir erfið en þetta vandamál er aðeins öðruvísi við þetta nær yfir breiðari hóp má segja og við erum að sjá yngra fólk deyja og málið er alvarlegt og við þurfum að fara að tala um þetta og gera eitthvað, vakna. Þetta er alvarlegt málefni en tónleikarnir verða fallið er vantalega og góð kvöldstund. Algjörlega, kærleikur og við byðlum til fólks að senda inn pening og við erum að safna, við erum að safna. Við slum enda á Magnus Jóhanni og Unnu Torfa með nokkurnum fallegum tónum. Umferð hefur gengið vel til höfuborgarinnar undir lok fyrstu ferða helgar sumarsins. Hún fór að þyngjast þegar leið á daginn en hefur gengið stór áfallalaust. Trúlega hefur veðurspáin haft sitt að segja um ferðakleði landans um helgina því umferðin undir lok hvítasunni helgarinnar hefur oft verið þyngrenn í dag. Töluverða sveiflur voru í veðrinu um helgina og gul viðvörun er í gildi á landinu norðanverðu. Teodór, það hefur verið mjög kvart á landinu í dag og hvað, verður þetta svona leiðilegt áfram þar allir komum við meiri nóg á þessu? Nei, nei, þetta er nú svona að ganga, við gengur niður svona alltaf mest að þá í nótt og í fyrramálið. Þetta er nú aðalega að skoða norðanvert landið. Það er svona skeinu hættir, skeinu að það vinkuður á vegum og við erum náttúrulega að hafa í huga að einmitt að ferðavagnarnir eru komnir út á vegi og þeir geta nú verið svona við komum verið fyrir vindi en það er í raunni svona betri aðstæður þegar framlíða stundir verður mikið til sama veðri næstu daga og ég er einu með hvort sem sýnir þá næstu daga þar á eftir og þá sjáum við að ég gæti nánast nota sama kortið vel fram í vikuna verður skýja hér vestalands og við erum að vinna með tíu þegar hittan mikið þar en öllu betri ástand fyrir austanans sem verður sólirikar og hitti 20 stig kannski Nú jæja, þannig að það getur einhver brosa þar. Það getur gert það. Takk úr þetta og þú fyrir betur yfir til veðurfrætt tímanum hérna á eftir. En veður hefur ekkert með hamingjuna að gera að sögn fræðimanns sem rannsakar hamingju Norðurlandabúa. Stjórnsíslan er aftur á móti mikilvæg. Þegar við hugsum um hamingjunum, hugsum við líklega flestum fjölskyldu og ástvinni. Stopnanir eru í það minnsta ekki það fyrsta sem kemur upp í hugan. Það er þá niðurstaða Bós Rothstein, fyrirvarandi prófessors í stjórnmálafræðir í Oxford háskóla, að hamingja fólks á Norðurlöndum haldist í hendur við öfluga stjórnsýslu. The main reason is that they live in a society with quite reliable, trustworthy, non-corrupt, impartial public institutions. Bóhjald erindi háskóla Íslands á vegum stopnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála eða óvænta vöggu hamingjunar ef kenningar hans reynast réttar. Hann hefur rannsakað ástæður þess að Norðurlandabúar séu sífælt að mælast hamingjufsamastir allra þjóða í heiminum. Niðurstaðan er skýr, góða stopnanir eru líkillinn. Þó lítur fleira að koma til. Hvað með til að mynda peninga? Money makes you a little happier, that's true, but it's not the main factor. The main factor is your perception of the moral standard of the society in which you live. 
Now, if you live in a very corrupt society with corrupt public officials or dishonest or discriminatory, you will think that the moral standard of your society is low. That will make you unhappy. Íslendingar trúið í stundum að hamin geti sam ofin veðrindu en er það raumverulega þannig? It's a big paradox, you know. People that live in those places in Europe where we like to go on vacation, where the beaches are fantastic and the sun is shining and life seems very nice, they are actually very unhappy. Og þá skulum við líta á hvernig hæst í íþróttum kvöldsins sem Þorkjöld Gunnar Sigurbjörsson sérum. Stemmingin á ásöllum í Hafnarfyrði er hreint rosalegi í kvöld. Þar getur Íbi Vaf með Sigri á Haukum orðið Íslandsmestari Karla í Halbolta. Mörgunum ringdi í bestu deild Karla í fótbolta í dag og í gerkvöld. Og það er orðið ljóst hvaða lið verða í skálinni þegar dregi verður í áttalegi úslit mjóttur byggar skvenna í fótbolta á morgun. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fjettir. Og eru kveðum ykkur þá rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Laun ráðherra og annar aðist og embættismanna hækka um rúm 6% þann 1. júli. Fórsettisráðherra segir lög sem ákvarða launa hækkunina vera gott fyrirkomulag. Ekki standi til að draga úr hækkuninni. Rússar skutu flugskeitum á kennugarð í morgun í óvandri árás á úkrainsku höfuðborgina að degi til. Flugskeitum er flestum grandað en stór hætta skapast þegar brak fellur til jarðar. Úkrainumenn heita því að svara af hörku. Fyldarlaus börn í leita að vernd hér á landi hafa aldrei verið fleiri en síðasta eina og hálfa árið. Þau eru álíka mörg og komu á tíu árum þar á undan. Sum þeirra hafa verið að flótta árum saman. Það verður að ég erfiðar að meta hvað er ekta og hvað ekki á samfélagsmiðlum eftir því sem gerfið greinda tækni fleyir fram. Hægt er að eiga raunverulega samtöl við gerfið greindar vini sem gæti ítt undir einangrum fólks. Líðræði stofnanir skipta mestu þegar hamingi er mæld að sögn fræðimann sem rannsakar hamingi í Norðurlandabúa. Peningar og veður skipta ekki eins miklu máli og margir haldi. Hamingjuna sé í það minnst ekki hægt að finna á sólarströnd. Og næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar rúp.is er uppfærður allan sólarhingin. En þessum fréttatíma er lokið, hafi það gott og verið sæl. Tepo með tignardömum Bresk heimildamyndum vináttu fjögra stórstjarna sem allar bera heiðu